Hi friends, we in the video in the Indian party pati pakla. Okay, la. so first one the Indian party in the Arasalam Pusatamuruagatiki, Yenala Karnangal Yirku under the Matrinchino. So historical background. Okay, la. so Indian India Arasalam Pusatamuruagatiki, historical background in the video. La. So this is a very important topic. This is a very important question. So first one the uh, 1600. Okay, la. So, I okay, na, South, thousand, thousand six hundred the British in India varanga, Yedukaga Varanga Dina trade, Vanikam Pantraga Vandar Kanga. So, Yepri Vandaga Dina, East India Company of Dinta Formula the British on the India Kavaranga, Vanikam Pantraki, Yarudia Talamila Dina, Queen Elizabeth one, Anga Kilada on the Yunga, India Kavaranga. Okay, na, so now only points, points are sold, Nala Trinjikunga. Okay. So first one is Queen Pathy. So point point is the note is very useful. Okay, so 1600 is the one. That is 1765. Okay, so the one is the one. The company is the one. The company is the one. The one is the one. The one is the one. Right over revenue and social justice. That is why we have a revenue and rights. We have a right to the 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 rights. We Okay, so 1857 like Great Revolt Nanander uh, Kong. Great Revolt to Pathi full hour video Pathachi. So Pudu student are going on Tania on the Padiki Moda and the description box of Venomana, the link of Pudra, Venomana, Padichitrinjikonga. So Idum Adum or Topica on the Yirke. Okay, so after on the Pathina on the Great Revolt cut in the Sipai Mutin Sulanga. Great Revolt on the Sipai Mutin Sulanga. Well, that's the case. 1858, the British Crown Kila and the India government the director of the Chi of the Okay, so first one the 1934. Okay, that's the case. 1934 is Yemen Rai. Okay, so Yemen Rai is the same as the Constitution Assembly. First, 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 are they our Rudia Opal Pay? Our Rundu suggestion pair nineteen forty six la, okay? So nineteen forty six la on the Constitution Assembly form Pantanga. So the Yapi is an Abachikana formed, okay? So Constitution Yapi formed Pantanga, form on the Nal letter, other put a rent to set the R letter, nineteen forty six la formed. Okay, la. Constitution Assembly 1946 la formed. Okay, the Constitution is in uh, India. Vandu vandu January 26, 1950. So, that is the Republic Day. India is in January 26, 1950. Okay, la. So, we have the Republic Day. Vandu vandu okay, la. So, we the Republic Day. So, we have 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 the Print out the way for the man Okay. That's the company rule over the Satangal Arco. Act and Sulana. Okay, so in the Satangal Lame on the India on the control Kulak Kundu and the Kagada on the Pananga. So either on the company rule. Okay, so company rule of the East Indian Company. East Indian Company, Ayat the Yeluti Yeluti Mundan, Ayat the Yetnuti, Ambati So on the rule on the Yendrika, other Inalana Paka Tamil, Ulugu Marai Chattam, Okla, or Regate Pantranga, Okla, Yell spelling mistake, Yell Vichunga, so regulating in Gerkapanga, regulating act of seventeen seventy three. Other Kartu and the Pit India, Okla, Pit India Act of seventeen eighty four, Okla, Pit India Act of seventeen eighty four, Okla, seventeen eighty four. So, Pit India Act on the 1784, other cut on the Charter Act, Charter Act of 1833. Okay, so Indium in the changes So, other cut on the Charter Act 1853. Okay, 33 on the 53 on the 
ஸோ ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை நாளே நாள் தான் மொத்தம் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதுக்கடுத்து பிட் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் அதுக்கடுத்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அதுக்கடுத்து வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகேவா இந்த சார்ட்டர் ஆக்ட் அப்படின்னு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பட்டைய சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு சட்டமும் ஒவ்வொரு ஆக்டும் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ரெகுலேட்டிங் ஆக்டை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் எப்போ வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா செவன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ரெகுலேட் பண்ணுறது ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் இந்த வருஷத்தை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஸோ இந்த வருஷத்தை எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலான்னு பாருங்கள் ஒன் செவன் செவன் த்ரீ இருக்கா ஸோ வாரத்துக்கு ஒன் வீக்குக்கு எத்தனை நாள் ஏழு நாள் அப்போ ஏழு நாளுமே வந்து நம்ம மூணு வேலை சாப்பிட்றத ரெகுலேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் வச்சுக்கோங்க வாரத்துக்கு ஏழு நாள் ஏழு வேலை வாரத்துக்கு வந்து ஏழு நாள் அந்த ஏழு நாளும் நம்ம வந்து மூணு மூணு வேலை சாப்பிட்றதுக்கு ரெகுலேட் பண்ணியிருக்கோம் நான் வச்சுக்கோங்க ரெகுலேட்டிங் வந்து ஒன் செவன் செவன் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இது யார் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லார்ட் நார்த் ஓகேவா லார்ட் நார்த் தான் வந்து பிஎம் ஆஃப் இங்கிலாண்டாக அப்போ இருந்தாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலாண்டாக வந்து அந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணும்போது இருந் ரெகுலேட்டிங் ஆக்டை வந்து பாஸ் பண்ணது பிஎம் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் யார் அப்படின்னா லார்ட் நார்த் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாமில் டிஎன்பிஎஸில் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஓகேங்களா இவங்க என்ன எதுக்காக இந்த ஆக்டை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வந்து இந்த ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபங்க்ஷனை வந்து கொண்டு வரணும் கம்பெனி கீழே அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியாவில் வந்து ஃபவுண்டேஷனாக வந்து இவங்க அடித்தளம் போட்டிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்டுடைய ஃபீச்சர்ஸ் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திங் ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் அதாவது கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது அதை வந்து கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்காலாக மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு வந்து ரெகுலேட்டிங் சட்டத்தில் ஸோ கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலை கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்காலாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜென்ரல் வா யார் அப்படின்னா லார்ட் வாரன் ஆஸ்டிங் ஓகேவா லார்ட் வாரன் ஆஸ்டிங் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜென்ரல் ஓகேங்களா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன அந்த சட்டத்தில் முதல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்காலாக வந்து மாற்றிருக்காங்க ரெண்டாவது ஓகேங்களா ஸோ அது கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று மா உருவாக்கிட்டாங்க அதுக்கு கீழே வந்து சபார்டினேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சபார்டினேட்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க என்னென்னா சபார்டினேட்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மூணு வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பெங்கால் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் ஸோ இது வந்து சபார்டினேட்ஸாக வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க கல்கத்தாவில் ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து கல்கத்தாவில் உரி உருவாக்கியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா செவன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் ரெகுலேட்டிங் சட்டம் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் ஸோ அதுக்கடுத்து வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் வந்து ஒன் சீஃப் மினிஸ்டர் த்ரீ ஜட்ஜஸ் இருந்திருக்காங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஓகேனா ஒன் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் கிடையாது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருந்திருக்காங்க த்ரீ அதர் ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து செவன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ட் வில்லியம் இப்போ நம்ம ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படின்றவங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி பெங்காலில் கல்கத்தாவில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஃபோர்ட் வில்லியம் அண்ணு இருந்துச்சு ஸோ வில்லியம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஃபோர்ட் வில்லியமில் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்து திறந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அரசு வேலையில் அரசு வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ ப்
ஆர் ஃபார் ரிப்போர்ட் இன்னும் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணோம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தோம்ல கோர்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் ஒன்று இருந்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் என்னென்ன ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ரெவன்யூ சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி அஃபேர்ஸை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ரிப்போர்ட் ஆர் அடுத்து பி கியூஆர் எஸ் ஓகேங்களா ஆர் அடுத்து என்ன இருக்குன்னா எஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டு எஸ் நல்லா நினைச்சுக்கோங்க முதல் எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட்ஸ் சபார்டினேட்ஸ் ஆனால் பெங்காலுக்கு கூட வந்து ரெண்டு உருவாக்குனாங்க பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் ஸோ சபார்டினேட்ஸ் ஒரு எஸ் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் உருவாக்கி இருக்காங்க ரெண்டு எஸ் அந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் வந்து என்னெல்லாம் வருது அப்படின்றத நான் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜி ஓகேவா அந்த ஜி என்னன்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலா மாத்திட்டாங்க ஸோ கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலா மாத்திருக்காங்க என் என் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ ப்ரைப்ஸ் ஓகேவா நோ ப்ரைப்ஸ் அப்படின்றது லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது சிம்பிள் தாங்க ஸோ ரெகுலேட்டிங்னு எழுதிக்கோங்க அதில் இருக்கிற வார்த்தைகளை இந்த அஞ்சு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர் அப்படின்றது வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலா மாத்திட்டாங்க யார் ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் வந்து அவ்வளோதான் சிம்பிளான விஷயம் ஓகே இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் இதில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் அதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் எப்போ பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் பண்ணாங்க அது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து பண் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து எண்பத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிட் இந்தியா ஆக்டை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிட் இந்தியா ஆக்டு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து இது நம்ம வந்து ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த பிட் இந்தியா ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெகுலேட்டிங் அதாவது ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் கடுத்து ஆக்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் வந்து எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் வந்துச்சு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலாகவும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இந்த கமர்ஷியல் அப்படின்னா வந்து வணிகம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனாக வந்து பிரித்தாங்க இந்த கமர்ஷியல் இருக்குல்ல ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து யார் மேனேஜ் மேனேஜ் பண்ணுவாங்கன்னா கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு குழு கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு இருக்கும் ஸோ அவங்க தான் வந்து இதை இதை ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனை வந்து யார் ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ஸோ போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தான் பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பவர்ஸ் எல்லாமே போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு என்னென்னா அவங்க நடக்கிற சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுடைய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் ரெவன்யூவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கிட்ட தான் போய் சேரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கூடிய மதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் டபுள் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க சிஸ்டம் ஆஃப் டபுள் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு காரணம் இருக்குங்க இது இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்ததுக்கு என்ன ரெண்டு காரணம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷுடைய பிரிட்டிஷுடைய ஆதிக்கத்தை வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ பொசிஷன் ஓகேவா பிரிட்டிஷ் பொசிஷன் இன் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இவங்க வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் வந்து இவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் திங் ஓகேங்களா
ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோடைய ஃபங்க்ஷன் ஓகேலா ஸோ ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா பவர் அப்போ பவர் அப்படின்ற போது பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ பிட் அப்படின்னும் போது பி இருக்குல்ல அப்போ பி என்னும் போது பவர் பவரை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து கம் கமர்ஷியல் பவர் இன்னொன்று வந்து பொலிட்டிக்கல் பவர் ஸோ கமர்ஷியல் பவர் யார்கிட்ட இருக்குது கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் கிட்ட இருக்குது சிசி ஓகேவா கமர்ஷியல் யார் கீழே இருக்குது கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் கீழே இருக்குது பொலிட்டிக்கல் பவர் யார்கிட்ட இருக்குது போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நான் வச்சுங்க போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்து பி ஓகேங்களா ஸோ நல்லா நான் வச்சுங்க இந்த பிக்குள்ளே தான் இருக்குது பிட் பிட் இந்தியா ஆக்டுக்குள்ளே தான் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்றத நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிம்பிள் இவ்வளோ தாங்க இது தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அதுக்கடுத்து வந்து இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் உடமையாக ஆக்கணும்னு முடிவு பண்ணது ஓகேலா ஸோ அப்போ வந்து இந்த பி வந்து நான் வச்சுக்கேன் ஓகேவா உடமை ஓகேவா பொசிஷன் போ பொசிஷன்ஸ் ஓகேவா நான் வச்சுக்கோங்க உடமை ஓகேங்களா ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பவர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பவர் ஓகேங்களா சிம்பிளான விஷயம்தான் இது ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேங்களா சார்ட்டர் ஆஃப் சார்ட்டர் ஆக்டை வந்து எப்போ பண்ணாங்க அப்படின்றத நான் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் அப்படின்னா பட்டைய சட்டம் ஸோ இப்போ எது என்னப்பட்டாங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரலைஸ் அப்படின்னா வந்து இந்தியா எல்லாமே ஒன்று சேர்த்துருக்காங்க சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சி வந்து சென்ட்ரலைஸ் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்காலாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து கவர்னர் ஆஃப் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்காலாக மாற்றுறாங்க இப்போ கவர்னர் ஜென்ரல் கண்டிப்பாக வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதில் ஈஸியாக எப்படி ஞாபகிச்சுக்கலாம்னா இந்தியா டயா இருக்குல்ல இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் கவர்னர் ஜென்ரல் ஸோ இந்தியாவில் டயா இருக்கு அப்போ டயா இருந்துச்சுன்னா முட்டன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ முட்டை பக்கத்தில் ஒரு மார்க் போட்டு டிக் போட்டு போனோம்லே ஸோ பென்டிக் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேலா ஸோ பென்டிக்கை எப்படி வா ஞாபகிச்சுக்கணும் ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஓகேலா ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்கால் யாருன்னு சொன்ன லார்ட் வாரன் ஆஸ்டிங் சொன்னேன் அப்போ பெங்கால் கல் அப்போலாம் அந்த காலத்துலாம் கல் எடுத்து வாருக்கு போவாங்கன்னு நான் வச்சுக்கோங்க கல்லெல்லாம் அடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து டிஸ்பியூடு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சட்டத்தை ஆல்ரெடி வந்து பாம்பேக்கும் மெட்ராஸ்க்கும் தனியாக வந்து ஒரு பவர் கொடுத்துருந்தாங்களே அந்த பவரை வந்து எடுத்துட்டாங்க பறி போனதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அந்த பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறி போனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேலாம் அந்த பவரை வந்து எடுத்துட்டாங்க ஓகேலாம் பவர் எடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ பவர் எடுத்துட்டால் வந்து அவங்களால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரலைஸ் ஆக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு கடுத்து வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்டெல்லாம் ப்ரீவியஸ் ஆக்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் ரெகுலேட் பண்ணுறோம் ரெகுலேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு கீழே வர்றது தான் வந்து நாங்கள் ஆக்டுன்னு சொல்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வந்து கமர்ஷியல் மட்டமாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ வணிகம் மட்டமாக தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாடியாக மாறிடுச்சு அதுக்கடுத்து வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓப்பன் காம்படிஷன் ஃபார் செலக்ஷன் ஆஃப் சிவில் சர்வெண்ட் ஓகேலா சிவில் சர்வெண்ட் அதாவது நம்ம ஐஏஎஸ் ஐசி அப்போ வந்து இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஐசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறோம் அந்த மாதிரி வந்து அப்போவே வந்து ஒரு செலக்ஷன் வந்து நடத்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிபார் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க நாங்கள் இந்தியன்ஸ் வந்து கம்பெனியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நாங்கள் டிபார் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து இது வந்து நெக்லெக்ட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போஸ் ஃப்ரம் கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கல அதனால் வந்து இது வந்து நெக்லெக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஷார்ட்கட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஷார்ட்கட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் சார்ட்டர் ஆக்ட் சி டிஇ சி நான் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேலாம் ஸோ மூணாவது லெட்டர் ஸோ சார்ட்டர் அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு மூணு மூணு நான் வச்சுக்கோங்க சிடிஇ நார்மலாக ஏபிசியில் சிடிஇ இருக்குது ஸோ இதை
ஓகேலா ஸோ அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு சி வந்து சிவில் சர்வெண்ட் எக்ஸாம் ஓகேலா ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம் இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் சி சி சிடிஇ ஓகேலா ஸோ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் கட்ஸு ஸோ எழுதிட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஒரு முறை வந்து நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்னர் ஆஃப் ஜ கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்னர் ஆஃப் கவர்ன கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து மாறியிருக்காரு ஸோ ஷார்ட் கட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து பார்ப்போம் ஓகேலா ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டர் ஆக்டில் இதுதான் கடைசி ஃபஸ்ட்டு சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருபது வருஷம் கிடைச்சி ஓகேலா ஸோ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து கவர்னர் ஜெனரல் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சட்டமன்றம் ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா அங்கே தான் வந்து சட்டங்கள் நிறைவேற்றுறது எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா அதை வந்து செயல்படுத்துறது ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் வந்து பிரிச்சிருக்கு ஓகேலா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு ஆறு பேரை வந்து நாங்கள் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை வந்து சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதுசாக வந்து ஒரு ஆறு பேரை லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை சேர்க்க போகிறோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செப்ரேட் கவர்னர் ஜெனரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியன் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு மினி பார்லிமெண்ட் தான் ஓகேலா ஒரு கவர்னர் சட்டமன்றம் தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இந்தியாவில் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு மினி பார்லிமெண்ட்டாகவே இருந்திருக்கு ஓகேலா இந்த உடைய ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் பார்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்டில் இருந்த பொசிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் இது உடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரிஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ராசஸாகவே வந்து இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓப்பன் காம்படிஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் செலெக்ஷன் அண்ட் ரிக்வொயர்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் சர்வெண்ட்டை வந்து நியமிக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு ஓப்பன் காம்படிஷன் சிஸ்டமாக வந்து வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து இந்தியன்ஸுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் வந்து மெக்கேலே கமிட்டி மெக்கேலே கமிட்டி தான் வந்து கமிட்டி ஆஃப் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்க்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்பெனி ரூல் நடித்தா நாங்கள் வந்து எப்போ வேணும்னாலும் டர்மினேட் பண்ணலாம் டர்மினேட் பண்ணலாம் ஆட்சியை வந்து எப்போ வேணும்னு நாங்கள் கலைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு டைமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லோக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த இந்தியன் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து நியூ லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பரை வந்து கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சிலில் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஃபோர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதில் ஃபோர் அப்பாயிண்டட் பை தி லோக்கல் ஓகேங்களா லோக்கல் ப்ரொவின்சஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் பெங்கால் பீகார் அண்ட் ஆல்காரில் இருக்காங்களா ஸோ அந்த நாலு மா நாலு மாகாணத்தில் இருந்தும் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஈஸியான ஷார்ட்கட் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷார்ட்கட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் எழுதுறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும்னா ஈஸியாக இருக்கும் சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆகிப்போ ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ சார்ட்டர் ஆக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்தோம் ஸோ எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ என்ன நடந்துச்சு சிடிஇசி ஓகேலா அதே மாதிரி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா கம்பெனி கம்பெனி ஓகே ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மெக்கேலே கமிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கம்பெனி வந்து எப்போ வேணுமா டர்மினேட் பண்ணும் லோக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக ஷீட் ஷார்ட் கட்டில் ஞாபகம்னா மூணு சி 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 அப்படின்ற போது ஃபஸ்ட்டு வந்து கவுன்சில் கவுன்சிலை உருவாக்குறாங்களா சி அப்படின்றது வந்து கவுன்சிலை உருவாக்குறாங்க சி அப்படின்றது இன்னொன்று வந்து காம்படிஷன் இன்னொன்று சி அப்படின்றது வந்து கம்பெனி உடைய டர்மினேட்டு ஸோ காம்படிஷன் கவுன்சில் காம்படிஷன் கம்பெனி டர்மினேட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ உடைய ஷார்ட்கட்ஸ் அடுத்து வந்து கிரௌனுடைய ரூல் வந்து வருது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் வந்து இந்த க்ரௌன் ரூல் வருது ஓகேங்களா ஸோ குயின் விக்டோரியா வந்து வராங்க ஓகேங்களா இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த கிரேட் ரிப்பல்மெண்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் 
ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்னு அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இந்தியன் கவுன்சில் சட்டம் ஓகேவா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண் நைன்டீன் நாட் நைன் ஓகேவா இது எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலான்றத பாருங்கள் ஸோ க்ரௌன் அப்படின்னாவே வந்து ஃபஸ்ட்டுன்னு வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் கீழே வந்தாங்க ஃபிஃப்டி செவனுக்கு அடுத்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வந்தாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டுன்னு வந்துச்சு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஒன்னு அது அப்படியே செகண்ட் டைம் எயிட் நைன்டி டூ சிக்ஸ் அப்படியே திருப்பி போடுங்க நைன் ஆகிடுச்சு ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன்னு நைன்டி டூ நைன்டி நாட் நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட்டோ மார்லி ரிஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ மிட்டோ மார்லி அதுக்கடுத்து வந்து நைன்டீன் 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 இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம ஒன்றுன்னா அதுக்குள்ள அந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஒன் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஓகேலா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு அடுத்து வந்துச்சு இதை வந்து ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இந்தி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் சிப்பாய் முட்டணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்டுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது குட் குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இருக்குது குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இருக்குது சாரி ஸோ குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஓகேங்களா ஜி வந்து இப்படி எட்டு எட்டு போடுமா ஸோ இப்படி போடு ஜி எப்படி போடுவோமா அப்போ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு நாலு விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா டெசிக்னேஷன் ஸோ கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து பைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியாவை மாற்றிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் இருந்துச்சு கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்காலாக மாற்றினாங்க அப்புறம் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்காலை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி மாற்றினாங்க கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து இப்போ என்னென்னு மாற்றிருக்காங்கன்னா பைஸ்ரை ஆஃப் இந்தியாவை வந்து மாற்றிருக்காங்க ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாட்டுக்குள்ளாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இவங்க எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க என்னெல்லாம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓகேலா ஸோ இங்கே சாரி இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிவிட்டு இதை பார்க்கலாம் ஸோ அபாலிஷன் அபாலிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் நியூ ஆஃபீஸை உருவாக்கியிருக்காங்க என்ன அபாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டபுள் கவர்மெண்ட்டு ஓகேலாம் ரெண்டு ரெண்டு கவர்மெண்ட் இருக்குது அதாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் ஒன்று வந்து போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஒன்று இருந்துச்சு கண்ட்ரோல் ஆஃப் டேரக்டர்னு அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு கவர்மெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ இதை என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து ஹெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்டு கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டரை அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு பதிலாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியூ ஆஃபீஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க நியூ ஆஃபீஸ் யாருக்கு கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் இந்தியா வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அத்தாரிட்டி கண்ட்ரோல் ஓவர் இந்தியா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ஃபுல்லாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணால் அவருக்கு தான் அத்தாரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யார் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் இந்தியா வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இருக்காங்கல்ல இந்த மெம்பர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கேபினெட்லேருந்து தான் இருப்பாங்க அவங்க என்ன ரெஸ்பான்சிபிள் யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆனவங்க அதுக்கடுத்து வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்னென்ன எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மெம்பர் கவுன்சில்ஸ் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு அட்வைசர் ஒரு பாடியாக இருக்கும் இந்த கவுன்சில் இந்த கவுன்சிலுடைய சேர்மனாக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து தான் அவர் தான் வந்து இந்த உடைய சேர்மனாக இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நினைச்சா அப்படின்னா உ
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி டி என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து டெசிக்னேஷன் ஸோ நான் சொல்லிடுறேன் டிடி என்இஎஸ் ஓகேவா ஸோ டிடி என்இஎஸ் ஓகேங்களா அந்த டிடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற நான் பேச்சுக்கணும் ஸோ டிடி அப்படின்னா டெசிக்னேஷன் ஓகே டெசிக்னேஷன் இன்னொன்று வந்து டபுள் கவர்மெண்ட் வந்து அபாலிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ டபுள் கவர்மெண்ட் அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு நியூ ஆஃபீஸை வந்து உருவாக்குவாங்க ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டே செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நியூ ஆஃபீஸை வந்து உருவாக்குவாங்க அதுக்கடுத்து வந்து என் இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டீன் மெம்பர் கவுன்சிலை வந்து ஒரு எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து வந்து எஸ் எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாகி அண்ட் ஸ்வேடு அதாவது வந்து உத உதவுக்கும் உதவிக்கும் அப்புறம் வந்து உதவி தொடங்குவதுக்கு தொடங்க தொடர்தலும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் வேகாக தான் போகும் நான் அந்த ஷார்ட்கட்ஸில் தனியாக எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி புரியுதுன்னு தெரியல ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டில் வந்து இதில் பே பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல டிடிஎன்இஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ டிடி அப்படின்போது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து டெசிக்னேஷன் அதுக்கடுத்து வந்து கோர்ட் ஆஃப் டெசிக்னேஷன் எல்லாம் என்ன அப்படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து வந்து டபுள் கவர்மெண்ட்டை அபாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது டி அதுக்கடுத்து வந்து என் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ ஆஃபீஸை வந்து செக்ரட்டரி ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர் கவுன்சிலை வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க வழக்கு இவங்க இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நினச்சா வந்து வழக்கு வந்து போடவும் முடியும் வழக்கு தொடரவும் முடியும் அதுதான் வந்து க எயிட்டீன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கா இந்தியனுடைய கார்பரேஷன்ஸ் இந்தியனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு முக்கியத்துவமாக இருந்துச்சு அதனால தான் வந்து இதை வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க இதில் வந்து ரெண்டு த்ரீ த்ரீ ஆக்ட்ஸ் இருக்குது எயிட்டீன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டீன் நைன்டி டூ மட்டும் நைன்டீன் நாட் நைன் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேங்களா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு இடத்த வந்து பிடிச்சிருக்கு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லார்ட் வைஸ்ராயி ஓகேவா லார்ட் வைஸ்ராய் வந்து லார்ட் கேனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ்ராயை நாமினேட் பண்ணாங்க த்ரீ நம்பர்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க இன் லெஜிஸ்லேட்டிவில் எதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ஆஃப் பனாரஸ் மகாராஜா ஆஃப் பட்டேலியா அண்டு சார் தின்கர் ராவ் ஓகேங்களா இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்தியன் நான் இந்தியன் மெம்பரா மெம்பர்ஸ் இன் கவுன்சில் ஓகேலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டி ஒனில் இந்த ஆக்ட் நடந்துச்சு சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லார்ட் கேனிங்கை வந்து பிடிச்சி ஜெயில வச்சுட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்து டிசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க டிசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னா ரீஸ்டோர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் டு தி பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸை வந்து கொடுத்துருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருப்பி பெறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இவங்க என்னெல்லாம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எந்த இடத்துல அப்படின்னா பெங்கால் நார்த் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்டர் ட்ரைவன்ஸ் ப்ரவன்சஸ் அண்டு பஞ்சாப் ஓகேங்களா எப்போ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செவன்டீன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஃபோர்ட் ஃபோலியோ கொடுக்குறாங்க லார்ட் கேனிங் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து ஃபோர்ட் ஃபோலியோ சிஸ்டம் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து இதில் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்டில் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு அரசாங்கம் நினச்சிச்சு அப்படின்னா எமர்ஜென்சியை வந்து அவங்களால வந்து கொண்டு வர முடியும் எம்பவர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ணி எமர்ஜென்சி கொண்டு வரும் அந்த எமர்ஜென்சி வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு வந்து நீடிக்கலாம் ஓகேலா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் உடைய ஷார்ட்கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிஇபி என்டிபி இ என்டிபி இ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க என் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நான் அஃபிஷியல் இந்தியன் மெம்பர்ஸை வந்து சேர்க்குறாங்க என் அப்படின்றது வந்து நான் அஃபிஷியல் இந்தியன் மெம்பர்ஸ் வந்து கவுன்சிலில் சேர்க்குறாங்க டிஃபால்ட் டிசென்ட்ரலைசேஷன் இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஆஃப் நியூ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட் ஃபோலியோஸ் ஓகேங்
ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து எயிட்டீன் நைன்டி டூ பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேலா ஸோ எயிட்டீன் நைன்டி டூ அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஃபா இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டி ஒனில் இருந்துச்சு சிக்ஸ்டி ஒனில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அஃபிஷியல் இந்தியன் மெம்பர்ஸை கவுன்சிலுக்குள்ளே கொண்டு வருவோன்னு சொன்னாங்க அதை வந்து இந்த டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அஃபிஷியல் மெம்பரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ப்ரவன்சிஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேலா ஸோ இது வந்து அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டியாக தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இந்த நாமினல் ஓகேலா இந்த நான் நலன் ஆபிச்சிக்கணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்க வந்து நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து அட்ரஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேலா ஸோ இந்த இவங்களை வந்து எப்படி நாமினேட் பண்ணுவாங்க நாமினேஷன் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யார் பண்ணுவாங்கன்னா சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைஸ்ராயை வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க யாருடைய ஒப்புதல் பேரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் சாப்பர் ஆஃப் கம் காமர்ஸ் ஓகேலா ஸோ இவங்களுடைய தலைமையில் தான் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் தான் வந்து பண்ணுவாங்க இதே ப்ரிவென்சிஸ் மாகாணங்கள் இருக்குல்ல ஸோ மாகாணங்களுக்கு வந்து யார் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்னர் வந்து பண்ணுவாங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ யாருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த பேரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோட டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு முனிசிபாலிட்டி யூனிவர்சிட்டி ட்ரேட் யூனியன் ஜமீன்தார் அண்ட் சாம்பர் ஓகேலா ஸோ இதுக்கு கீழே தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இந்தியா அப்படின்றத வரத்தி என்ன வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்டு ஸோ இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்டு இது வந்து ஐஎன்டி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஐ ஃபார் வந்து ஸோ ஐ அப்படின்றது வந்து நான் அஃபிஷியல் மெம்பரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஐ அதுக்கடுத்து வந்து என் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமினேஷன் ஆஃப் சாம்பிள் நான் சம் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் வந்து எம் ஓகேங்களா அதில் வந்து சென்ட்ரல் வைஸ்ராய் வந்து பெங்கால் சாப்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் கீழே வந்து இருக்கும் ப்ரைவன்சிஸ் லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவும் இருக்கு ஸோ இந்த நாமினேஷன் பண்ணதை வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா நாமினேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பட்ஜெட் ஸோ பட்ஜெட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேலா அதுதான் வந்து ஐஎன்டி ஓகேலா லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓகேலா ஸோ லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் அதுக்கடுத்து வந்து நாமினேஷன் நாமினேஷன் ஆஃப் நான் நான் அப்ளிகன் இன் நான் இன்டெரக்ட் மெத்தடு ஓகேலா இதை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இன்டெரக்ட் மெத்தடு ஸோ இன்டெரக்ட் மெத்தடெலாம் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பட்ஜெட் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓகேலா ஸோ இந்தியா அப்படின்றத நான் வச்சுங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் மின்டோ மார்லியுடைய சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மின்டோ அப்படின்றது யார் லார்ட் மி மார்லி அப்படின்றது யார் இல்லை ஸோ மார்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேட் செக்ரட்டரி ஸ்டேட்டுடைய செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸாக வந்து இருந்தார் வில்லியம் மின்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்துவாக இருந்தாங்க வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா வந்து இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்டை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் இன் நைன்டி நாட் நைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எதுக்காக வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாஸ் இங்கிலாண்டுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பிம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகேலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து இதில் வந்து சைஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஒரு கவுன்சில் இருக்குது அப்படின்னா உள்ள அந்த சட்டமன்றத்தில் இருக்கிற மெம்பர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டி இன் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சொல்கிறாங்க ஆனால் ப்ரைவன்சிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேவிங் நான் அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு சட்டமன்றம் பார்லிமெண்ட் இருக்குல்ல அந்த பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவுன்சர் கவு சென்ட்ரல் கவுன்சல் சிவில் அப்படி சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஒன் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அதாவது அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டி இன் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து மெஜாரிட்டி தான் வந்து இருப்பாங்க ஆனால் வந்து மாகாணங்கள் இருக்குல்ல ப்ரை ப்ரவன்சிஸ் அப்படின்னா ஒரு மாகாணங்கள் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ற ம
ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து அதில் வந்து கொஸ்டின் சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணலாம் பட்ஜெட்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இது விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் வைஸ்ராயில் வந்து இந்தியன் ஒருத்தர் வந்து போயிருக்காரு அவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத் சத்யேந்திர பிரசாந்த் சின்னா ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் இந்தியன் டு ஜாயின் த வைஸ்ராயி எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் அந்த வைஸ்ராயி கீழே வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் இருந்துச்சுல அந்த கவுன்சிலில் வந்து ஃபஸ்ட் இந்தியன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சத்யேந்திர பிரசாந்த் சின்னா ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இவங்களுக்கு முஸ்லீம்ஸ்க்கு மட்டும் செப்பரேட் கொடுக்காம ப்ரெசிடென்சி கார்பரேஷன்ஸ்க்கும் செப் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஓகேங்களா சாம்பர் ஆஃப் வணிகம் ஓகேங்களா அவங்களுக்கும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஜம்மி தாலிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கும் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கும் வந்து ஷார்ட் கட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கும் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஸோ மின்டோ மாலி ரிஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ மின்டோ மாலி ரிஃபார்ம் அப்படின்னா நான் முட்டி மோதி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கேன் நான் முட்டி மோதி ஐசி எவ் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட்டு ஷோ பார்ப்பேன் ஸோ மிட்டோ மாதிரினா ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட்டு ஷோ பார்ப்பேன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஐ அப்படின்னா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர் கவுன்சில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர் கவுன்சிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாக இருந்தது அறுபதாக மாற்றிட்டாங்க சென்ட்ரலில் ஓகேங்களா மாகாணங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் யூனிஃபார்ம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து சி சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிவல் ரிப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு அப்படின்னா முஸ்லீம்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து எஃப் எஃப் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் வந்து யார் போனாங்க அப்படின்னா சத்யநந்தா பிரசாந்த் சின்னா எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரௌன் பிரிட்டிஷுடைய வைஸ்ராய் கீழே வந்து ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கு அடுத்து வந்து டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் பட்ஜெட் பட்ஜெட்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறது இதெல்லாமே அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு எஃப் அப்படின்னா வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனிவல் எலக்ட்ரோலேட் யார் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனிவல் எலக்ட்ரோலேட் அப்படின்னா லார்ட் மின்டோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து செப்பரேட் ரிப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசிடென்சி கார்பரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கமர்ஷியல் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஜமீன் தாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கும் வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க One second, friends. Government of India of 1990. Okay, so Government of India Act 1990. இது என்னைக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் செவன்டீன் அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து கொடு கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ரிலாக்ஸேஷன் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்தியன்ஸ்க்கும் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத டுவெண்ட்டி ஆகஸ்ட் நைன்டீன் செவன்டீன் வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்போ வந்து அந்த ஆக்ட் வந்து எப்போ ஃபோர்ஸாக வந்து வருது அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வந்து <laughs> அவங்கவுங்களுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துறாங்க ஓகேங்களா சென்ட்ரலில் இருந்தது வந்து ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் சென்ட்ரல் சென்ட்ரலும் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ இப்போ மாகாணங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த சட்டங்கள்லாம் நீங்களே நிறைவேற்றிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டயாக்கி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை ஆட்சி ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டயாக்கி அப்படின்னா வந்து ஒரு இரட்டை ஆட்சி மாதிரி தான் ட்யூல் ஸ்கீம் ஆஃப் கவர்னன்ஸின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை பட் இதை வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து
ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு தேவையில்லாத மாதிரிலாம் கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு என்ன வந்து மினிஸ்ட்ரியை வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேனா தேவையில்லாத மினிஸ்ட்ரியை வந்து கொடுக்குறாங்க அதே வந்து ரிசர்வ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் ஓகேங்களா ஸோ கவுன்சிலுக்கு தேவையான ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்டில் வச்சுக்கிறாங்க ஓகேங்களா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு அவங்க தான் வச்சுக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா பைக் கேமரல் ஓகேங்களா ஸோ பைக் கேமரல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஹவுஸு ஓகேங்களா ஸோ பைக் கேமரல் அப்படின்னா நம்ம இப்போ எப்படி அப்பர் ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸ் இருக்குது ஓகேங்களா சட்டமன்றம் ராஜ்யசபா லோக்சபான்னு சொல்கிறோம்னா இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அப்பர் ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி பைக் கேமரல் சிஸ்டம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க இவ்வளோ படிக்கிறோம்ல கொஸ்டின்ஸ் எப்போ கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த பைக் கேமரல் ஓகேங்களா பைக் கேமரல் சிஸ்டம் வந்து எந்த ஆக்டில் வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து இந்த வைஸ்ராய் கீழே வந்து ஆறு பேர் இருக்காங்களா இந்தியன் மெம்பர்ஸு ஆறு பேர் இருக்காங்களா வைஸ்ராய் கீழே அந்த ஆறு பேரில் வந்து மூணு பேரை வந்து கண்டிப்பாக இந்தியன் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இவங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து ஒரு செப்பரேட்டு க எலக்ட்ரோரல் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோல் கொடுக்குறாங்க யார் இருக்குது அப்படின்னா சீக்கியர்கள் கொடுக்குறாங்க இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ் இவங்களுக்கு தனியாக வந்து ஓட்டு உரிமையை வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு நியூ ஆஃபீஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஹை கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா இன் இன் லண்டன் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஓட்டு ஓட்டு போகிற உரிமையை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஓட்டு போகிற கு உரிமை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டாக்ஸு எஜுகேஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை வந்து ச கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கொண்டு வராங்க சென்ட்ரல் பப்ளிக் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து எப்போ செட்டப் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் நைன்டீன் இந்தியாஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் வந்து சென்ட்ரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறோம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் பட்ஜெட்ஸ் மாகாணங்களுக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு பட்ஜெட்ஸ் வந்து போடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த எப்போவுமே வந்து ஒரு கமிஷனை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து வந்து திரியும் வந்து மறுபதிவு பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கிறது இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஆக்ட் ஆஃப் ஸோ ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஆக்ட் பார்த்தோம் இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபி ஓகேவா ஆர்சிபின்ற மாதிரி ஆர்டிபி ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் தானே வந்து ஆர் ஆர்சிபி விளையாடும் இது நைன்டீன் நைன்ட்டி மேட்ச் ஓகேவா நைன்டீன் நைன்டி மேட்சில் வந்து யார் இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்டிபி இருக்கும் ஸோ ஆர்டிபி கூட வந்து யார் இருப்பாங்கன்னா ஷீ இருப்பாங்க ஷீ வந்து எஸ்ஹெச்இ இதுனா இங்கே எஸ்என்இ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோ இல்லைனா சின் சின்னா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஆர்டிபியில் வந்து சின்ன டீமு ஓகேவா சின்ன டீமு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தனித்தனியாக வந்து நீங்கள் அவங்க சட்டத்தை உருவாக்கலான்னு சொல்லிட்டு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொன்று வந்து டையாக்கி கொண்டு வந்தாங்க டையாக்கி அப்படின்னா வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் பவர்ஸ் வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாகவும் இன்னொரு ரிசர்வ் ஃபங்க்ஷனாகவும் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பைக் கேமரல் பி வந்து பைக் கேமரல் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கடுத்து வந்து எஸ் எஸ் அப்படின்றது செப்பரேட் எலக்ட்ரோல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க சிக்கிம்ஸ் இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாமே வந்து செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க என் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ ஆஃபீஸ் யாருக்கு நியூ ஆஃபீஸ் அப்படின்னா ஹை கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா இன் லண்டன் அவங்களுக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கும் வந்து கொண்டு வந்தது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எப்போ வந்து கொண்டு வரேன்னு சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஷார்ட் கட்டு நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து சைமன் சைமன் குழு ஓகேங்களா இ
அபாலிஷன் ஆஃப் டயாக்கி படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ரிப்போர்ட் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க ஸோ சைமன் கமிஷனுடைய ரிப்போர்ட் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க எப்போ உருவாக்குவாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நவம்பர் மாதம் வந்து கிரியேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்பாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ சப்மிட் எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டியில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஓகேலாம் ஸோ இது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அபாலிஷன் ஆஃப் டயாக்கி ஓகேலாம் அந்த இரட்டை ஆட்சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அவங்க வந்து கம்யூனிவல் எலக்ட்ரோல் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கண்டினியூட்டி ஆஃப் கம்யூனிவல் எலக்ட்ரோல் வந்து கொண்டு வரணும் எப்படி வந்து அவங்க ஒரு வகுப்பு வாரியாக வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு ஓட்டு போகிற உரிமை கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து த்ரீ ரவுண்ட் டேபிள்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடத்தணும் பிரிட்டிஷ் அந்தியா அண்ட் பிரிட்டிஷ் பிரின்சியஸ் ஸ்டேட்ஸ் கூட வந்து மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து அந்தோடைய டிஸ்கஷன் பேஸ் பண்ணி ஒயிட் பேப்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா அதாவது த்ரீ ரவுண்ட் டேபிள்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதோடைய பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒயிட் பேப்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் செலக்டட் கமிட்டி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் ஓகேங்களா அவங்க தான் வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இதனுடைய சேஞ்சஸ் இந்த சைமன் கமிஷன்ஸுடைய சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதோடைய ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் சாரு ஓகேவா ஃபஸ்ட் இதோடைய ஷார்ட் கட் என்னென்னா சாரு ஒயிட்டு ஏசி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ சாரு ஒயிட் ஒயிட்டு ஏசி நை நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபிச்சுக்கணும் அப்படின்னா சார் ஜான் தா சைமன் கமிஷன்ஸ்க்கு சார் அப்படின்னு ஞாபிச்சுங்க ஒயிட் ஒயிட் பேப்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஏசி ஓகேலா ஸோ ஏசி அப்படின்னா அபாலிஷன் ஆஃப் டயா கீப் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்து சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிவல் ரெப்ரசன்டேஷன் கம்யூனிவல் எலக்ட்ரோல் ஸோ கம்யூனிவல் எலக்ட்ரோலை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சி வந்து இருக்கு அப்படின்னு ஞாபிச்சுங்க அதுக்கடுத்து வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டியில் தான் வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணாங்க அப்போது சார் ஒயிட் வந்து ஏசியில் முப்பது டிகிரி டிகிரி டெம்பரேச்சர் வெறும் <laughs> அதுக்கடுத்து வந்து இந்து இந்து கிறிஸ்டின்ஸ் சாரி இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் அண்ட் யூரோப்பியன்ஸ் இவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்காம டிப்ரஸ்டு கிளாஸ் ஓகேங்களா ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் பீப்புளுக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மெக் இந்த ராம்சே மெக்னால் கொடுத்த இந்த சட்ட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வந்து காந்திக்கு வந்து பிடிக்காது ஸோ காந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக வந்து சாகும் வரை உண்ணாத உண்ணவாத போராட வந்து ஏர்வடா ஜெயிலில் வந்து இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன எல்லாேருக்கும் வந்து சீட்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க எலெக்ஷன் நிற்கிறதுக்கு இவ்வளோ சீட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு காந்திக்கு வந்து அது பிடிக்காமல் போயிடும் அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காந்தியும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பூனே பேக்ட் ஒப்பந்தங்கள் வந்து போடுவாங்க இந்த பூனே பேக்ட் ஒப்பந்தத்தில் வந்து இந்தியா வந்து இந்துஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரிசர்வேஷன் சீட்ஸ் ஓகே இந்த எஸ்சி கியூலோ பிற்படுத்தப்பட்டோர் கியூலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீட்ஸ் வந்து அலகேட் பண்ணுவாங்க அது வந்து காந்தி வந்து ஏற்றுப்பார் அதுதான் வந்து பூனே பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேலா ஸோ கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய லெந்தியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு டீட்டெயில் டாக்குமெண்ட் இதில் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று செக்ஷன்ஸ் இருக்குது பத்து ஷெடியூல் இருக்குது இந்த ஷெடியூல் அப்படின்றது ஒன்று அட்டவணை நம்ம முன்னாடி இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா இந்த இண்டெக்ஸில் இது இருக்குது இந்த லெசனில் இது இருக்குது போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பத்து ஷெடியூல் கொடுத்துருப்பாங்க பத்து அட்டவணை கொடுத்துருப்பாங்க முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று செக்ஷன்ஸாக வந்து இருந்துச்சு அதில் அவங்க என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுடைய ஃபீச்சர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து மூணா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா
ப்ரொவென்ஷியல் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஓகேலா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து முப்பத்தி ஒம்பது ஐட்டம்ஸும் அவங்க கையில் வச்சுக்கிட்டாங்க முப்பத்தி நாலு விஷயங்கள் ஓகேலா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து மாகாணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் பொது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு வச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல் இந்திய ஃபெடரல் கன் ஃபெடரேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேலாம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க டயாக்கி ஓகேவா டயாக்கி இருந்துச்சுல ஸோ அபாலிஷன் ஆஃப் டயாக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் சென்ட்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சென்ட்ரலில் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அபாலிஷன் ஆஃப் டயாக்கி வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அடாப்டும் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த சட்டம் ரெண்டுமே சொல்லுது ஸோ மாகாணங்கள் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா மாகாணம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட்ஸ் மாதிரி அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரலில் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பைக் கேமரல் ஓகேங்களா அந்த பைக் கேமரல் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஸோ அப்பர் 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 ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு பதினொன்று ப்ரவன்சிஸ் இருக்குது அதில் ஆறு பேர் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து பைக் கேமரல் இன் சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் செவன் ப்ர செவன் ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து ஏழு இருக்கு லெவன் ஸோ மொத்தம் ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வந்து பைக் கேமரல் இருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் பாம்பே மெட்ராஸ் பீகார் அசாம் யூனிடெட் ப்ரவின்சஸ் ஸோ யூ இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்குது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் கிடையாது ஸோ அது என்னன்றத வந்து நம்ம வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டமன்றம் பண்ணால் என்ன மேலே வேணும்னா கீழே வேணும்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ பைக் கேமரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வச்சுங்க அப்பர் ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் அந்த ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினோரு மாகாணத்தில் ஆறு மாகாணத்தில் பைக் கேமரல் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து தனியாக வந்து ஒரு செப்ரேட் செப் செப்ரேட் எலக்ட்ரோல் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க எஸ்சி உமன் அண்ட் லேபர் இப்போ இப்போல்லாம் வந்து தனி தொகுதின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ தனி தொகுதி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு தொகுதி இருக்கும் அந்த தொகுதியில் வந்து வெறும் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் பீப்புள் மட்டும்தான் வந்து நிற்க முடியும் ஓகேங்களா அவங்க மட்டும் நிற்க முடியும் அதுக்கடுத்து உமன் அண்ட் லேபர் ஒர்க்கர்ஸ் ஓகேங்களா இது அதுக்கடுத்து வந்து அபாலிஷன் தி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க அதை அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்து தான் வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து செக்ரட்டரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசர் டீம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கடுத்து வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து இருக்கிற மொத்த பாப்புலேஷனில் ஒரு பத்து சதவீதம் பேருக்கு வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க என்னெல்லாம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கீழே தான் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்க தான் வந்து கரன்சியை வந்து கிரிட்ட கரன்சியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஃபெடரல் ஃபெடரல் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அதுக்கடுத்து ப்ரவன்சிஸ் மாகாணங்களையும் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதுக்கு ரெண்டும் சேர்த்து ஜாயிண்ட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை வந்து உருவாக்கிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ டயாக்கி வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாகாணங்களில் அப்புறம் வந்து டயாக்கியை வந்து அடாப்டும் பண்ணிப்பாங்க சென்ட்ரலில் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஐ ஐ அப்படின்றது வந்து பைக் கேமரல் ஓகேங்களா பைக் கேமரல் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ ஐ அப்படின்றது வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க எங்கே அப்படின்னா மொத்தம் பதினாறு மாகாணங்களில் ஆறு மாகாணங்களில் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து டி டி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிவைட் பவர் பவர்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணிடுறாங்க எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டு ஃபெடரல் ப்ரவன்சிஸ் கரன் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு ஃபெடரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது எடுத்துக்கிறாங்க ப்ரவன்ஸ் மாகாணங்களில் வந்து ஐம்பத்தி நாலும் கன்கரண்ட்டில்
ஓகேங்களா ஸோ ஓட்டிங் ரைட்ஸ் தான் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் பேருக்கு வந்து ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்ரைட் ஓகேவா சப்ரைட் எலக்ட்ரோல் வந்து யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ்சி உமன் லேபர் இது எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க மூணு ட்ரி ட்ரிபிள் இ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்பிஏ ஆர்பிஏ வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூணு ரெண்டு மூணு உருவாக்கியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபெடரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இன்னொன்று வந்து ப்ரொவென்ஷியல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஜாயிண்ட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபெடரல் கோர்ட்டு எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஃபெடரல் கோர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனல் ஃபைனலாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ அட்லி ஓகேவா அட்லி இருக்கார்ல அவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் உடைய அட்லி பிரைம் மினிஸ்டராக இருப்பார் எப்போ அப்படின்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ பிப்ரவரி ஃபிஃப்டின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து அட்லி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்ன அனௌஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூன் எண்டு அதாவது முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டோட வந்து நாங்கள் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரூல் வந்து எண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பவர் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து நான் இங்கே இந்தியன்ஸ் கையில் வந்து கொடுக்க போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க அந்த டைமில் வந்து முஸ்லீம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்ட்டி ஒரு <laughs> சாரி கண்ட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கிற மாகாணங்களும் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இந்தியா கூட இருந்துக்கோங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா தனியாக வந்து போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து ஜூன் த்ரீ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் ஓகேலாம் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்ட்டிஷன் பிளானை வந்து போட்டு கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் இந்த மாகாணங்கள் ஸோ இப்படி பிரித்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒன்றா இருந்தால் ஓகே பிரிஞ்சு பண்ணலாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானை போட்டு கொடுக்குறாங்க பார்ட்டிஷன் பிளானை வந்து போட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த பிளானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து போத் காங்கிரஸ் அண்ட் முஸ்லீம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து தான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து இந்தியா வந்து இந்தி பண்ணஸ் அடைஞ்சிச்சு ஓகேலாம் ஸோ இந்த ஆக்டில் வந்து என்னெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சோவர்ஜின் ஸ்டேட்டாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து இது வந்து பார்ட்டிஷியன் பவர் ஓகேலாம் ரெண்டு டூ டூ இண்டிபெண்டன்ஸ் டொமைனாக இருக்கும் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் வந்து தனியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வைஸ்ராய் வைஸ்ராயுடைய ஆஃபீஸை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் நினை ரெண்டு டொமைன் நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ் அந்த கான்ஸ்டியூஷனை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை தனியாக உங்களுக்கான ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேலா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எந்த ஒரு ஆக்டும் வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் கீழே வந்து இல்லை நாங்கள் வந்து எதுவும் பாஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் கீழே அப்படின்னு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகேங்களா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட கொண்டு வந்த எல்லா விஷயம் லேப்ஸா அந்த ஆக்ட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க வந்து எடுத்துடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஃப்ரீடம் டு தி இந்தியன் பிரின்சஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கடுத்து தான் வந்து அது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து டொமைன் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து மாறுது அதுக்கடுத்து வந்து டொமினியன் ஆஃப் பாகிஸ்தானாக வந்து ரிமைனிங் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆக்டு அதுக்கடுத்து இதுக்கு மேலே வந்து இந்த டைட்டில் எம்பையர் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃப்ரம் ராயல் டைட்டில் ஆஃப் கிங் ஆஃப் இங் இங்கிலாண்டாக வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிங் ஆஃப் கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்டு வந்து நோ மோர் எம்பையர் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் நைன்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவில் சர்வீஸில் இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந் அவங்களுடைய வேலைகளை வந்து எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க எது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து உருவாக்குற வரைக்கும் அவங்க வந்து என் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இல்லாமல் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ
ஃப்ரீடம் டு தி ஃப்ரின்சியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டி மாகாணங்களாக இருக்குல்ல நீங்கள் இந்தியா கூட இணைஞ்சிக்கலாம் இல்லை தந்தனியாகவும் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஆஃபீஸ் வைசாயுடைய ஆஃபீஸை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து சி கண்டினியூ ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து கண்டினியூ ஆகும் அண்டில் அவங்க புது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து உருவாக்குற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்து கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்டு ஓகேங்களா ஸோ கிங் ஆஃப் இங்கிலாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ மோர் எம்பையர் ஆஃப் இந்தியா வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை மட்டும் இதில் நீங்கள் நான் பேசிட்டா போதுமானது ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து இதில் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்லைடு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஓகேங்களா அது சட்டங்கள் உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஆனால் வந்து சட்டங்கள் ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் கேபினட் ஃபஸ்ட்டு கேபினட்னு இருக்காங்களே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேபினட்டில் இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ஸாக வந்து கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கேபினட்டாக யார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் லா மினிஸ்ட்ரி யார் ஃபஸ்ட்டு லேபர் மினிஸ்ட்ரி யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க நான் முடிஞ்சால் இதுக்கு நான் வந்து ஷார்ட் கட் போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டராக வந்து இருப்பாங்க ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லா மினிஸ்டராக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் வந்து இருந்திருக்காங்க இது கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் யாரும் டிஎன்பிசியில் கேஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப